ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் கல்வியாண்டில் நிறையவே சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் முதல் கொண்டு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு சில லெசனில் இது மாதிரி சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு லெசனாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இந்த கல்வியாண்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன் மார்க் முதல் கொண்டு சேஞ்சஸ் நடந்திருந்தது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் லெசனில் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் நாம் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்னென்ன அண்ட் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன புக் இன்சைடில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் பப்ளிக்கில் இதுனா வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க இனி இதெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு லைஸ் லெசன் வைஸாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாசனோட புக் பேக்குக்கு போகலாம் ஸ்டோ அப்படின்னா போன வருஷம் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஒன் மார்க் இருபத்தி ஒரு ஒன் மார்க் கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து நிறையவே ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க வெறும் டென் ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க சாரி டுவெல் ஒன் மார்க்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடில் இந்த லெசன்லேருந்து ஒன் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து இன்சைட் ஒன் மார்க் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் ஏன்சர் பார்த்துடலாம் டிடிபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு கேட்டால் டெஸ்டா பப்ளிஷிங் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டேஸ் இஸியா டிடிபி சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற பேஜ் மேக்கர் விச் மெனு கண்டெய்ன் த நியூ ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஃபைல் மெனு ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் மெனுவே ஃபைல் மெனு தான் அதில் தான் நியூ ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதை வச்சு தான் நீங்கள் பேஜ் மேக்கரை நியூ டா நியூ அன்டைட்டில் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி டைப் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க பேஜ் மேக்கர் விண்டோ த ஏரியா அவுட் சைட் ஆஃப் த டார்க் பார்டர் இட் ஈஸ் ரெஃபர்டு டு ஏஸ் பேஸ்ட் போர்ட் ஒன் மார்க் கொஷின்லையும் இருக்குது டூ மார்க் கொஷின்லையும் இதே ஆன்சர் எழுதுனீங்க ஒரு ரெண்டு மார்க் கிடச்சிடும் ஷார்ட்கட் டு க்ளோஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபுள்யூ அதே மாதிரி ஓப்பன் சேவ் அண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவ் எஸ் இதுக்கெல்லாம் கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஷார்ட் கீ என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டேஷ் டூல் யூஸ் டு மேக்னிஃபை இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் ஏரியா அப்படிங்கிறது ஜூம் டூல் டேஸ் இஸ் யூஸ் டு டிராயிங் பாக்ஸஸ் ரெக்டாங்கிள் டிராயிங் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எலிப்ஸ் டூல் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்க இதே மாற்றி கூட ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ப்ளேஸ் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மெனு இருக்குனா ஃபைல் மெனுவில் டு செலக்ட் என்டையர் டாக்குமெண்ட் யூஸிங் கீபோர்ட் டேஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறோம் என்டையர் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரூ ப்ளஸ் ஏ கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோவிங் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா கேரக்டர் அப்படின்னு வந்தவே போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் பேராகிராஃப் இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் எல்லா ஆப்ஷனுமே இதில் வரும் ஆல் ஆஃப் திஸ் விச் டூ லெட் டு எடிட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ண முடியும் எடிட் எடிட் பண்ணவும் முடியும் ஷார்ட்கட் டு ப்ரிண்ட் ஏ டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா கண்ட்ரூ ப்ளஸ் பி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் டிஸ்டாப் பப்ளிஷிங் அண்ட் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிடிபி ஷார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் பேஜ் மேக்கர் டிஸ்டாப் பப்ளிஷிங்கிறது ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேராக ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் வந்து டுடே த சவரல் டெஸ்டா பப்ளிஷிங் சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களே அதில் வந்து பண்ணால் அடோப் பேஜ் மேக்கர் அடோப் இன் டிசைன் குவேக்கர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிவ் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை எழுதிக்கலாம் டிஸ்டா பப்ளிஷிங் அதை எழுதிக்கிங்க ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் டு ஓப்பன் ஏ பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எழுதலாம் இது மோஸ்ட்லி இந்த கொஷின் வரக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க நியூ டாக்குமெண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஃபைல் நியூ அல்லது கண்ட்ரு ப்ளஸ் என் இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதிக்கணும் கிரியேட்டிவ் நியூ டாக்குமெண்ட் ஒரு இன்சைட் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதான் ஸோ அது இன்சைட் இல்லை புக் பேக்லேயே இருக்குது இப்போ அதுக்கான ரெண்டு ஆன்சர் ஃபோர் கொஷின் முடிஞ்சது
நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபன்ஷியேட் எலிப் டூல் அண்ட் எலிப் ட்ரீவ் டூல் டூல் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த டூல் பாக்ஸ் போயிடணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிப்ஸ் டூலுக்கும் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூலுக்கும் உள்ள டிஃபன்ஷியேட் இந்த டைக்ராமும் போட்டுக்குங்க ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டென்ஸ் எழுதிக்கிங்க இதுக்கும் ஒரு மார்க் ஸோ பழைய இதில் இருந்து எதுவுமே அவங்க அதிகமாக குறைக்கல இந்த லெசனில் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் என்ன த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு என்ன ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து டெக்ஸ்ட் பாக் அப்புறம் வரக்கூடிய கொஸ்டின் ஸோ டெக்ஸ்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறக்கு ஆன்சர் வந்து இதான் டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் டு டைப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டட் டூல் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டால் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி க்ரியேட் பண்ணால் அடுத்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை எழுதணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது அந்தலாம் வந்துடும் த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அதை இப்போ பார்க்க போகிறோம் த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஸோ இதுலேருந்து எழுதணுங்க த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட்னா எ டெக்ஸ்ட் பிளாக் கண்டைன் கேன் பி கண்டைன் டு அதர் டெக்ஸ்ட் பிளாக் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் வரைக்கும் எழுதணும் இந்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் உழைச்சா அதுக்கு வந்து த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங்கும் இன்சட்டிய பேஜ் அண்ட் பேஜ் மேக்கர் இந்த ரெண்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி மூணாவது பேஜ் நம்பர் ரைட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த மேலே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை அப்படியே எழுதிடும் எடிட்டிங் த டெக்ஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் எடிட்டிங் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக எழுதிட்டிங்கன்னா அதை டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேஜ் அப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதை வந்து கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட்டாக இன்சர்ட்டிங் பேஜில் நீங்கள் போகணும் இதில் போய் நியூ பேஜஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே ரொம்பவுமே கீழே வரணும் ரைட் ட்ரூ ரிமூவிங் பேஜ் இன்சர்ட்டிங் பேஜ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூஸ் லேஅவுட் இன்சர்ட் பேஜ் இந்த ஒன் மார்க் இது எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடச்சிரும் மேலே ஒரு பாயிண்ட் எழுதி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓன் அக்கோட் எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் டைப் என் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் டு இன்சர்ட் ஏ பேஜ் ஆஃப்டர் கரண்ட் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பேஜ் அப்படின்னு ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்குல்ல ஸோ எப்படி பேஜ் நம்பரை வந்து மாஸ்டர் பேஜில் இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் எழுதிக்கிங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கங்க மாஸ்டர் பேஜ்னு ஒரு டூ மார்க் கேட்டாங்கன்னா இது எழுதுங்க மாஸ்டர் பேஜ் காமன்லி கண்டென்ட் ரிப்பீட்டிங் லோகோஸ் பேஜ் நம்பர் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டர்ஸ் திஸ் டே ஆல்சோ கண்டெய்ன் நான் பிரிண்டிங் லே அவுட் கைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி சச்சஸ் காலம் கைட்ஸ் ரூலர் கைட்ஸ் அண்ட் மார்ஜின் கைட்ஸ் எழுதினாவே போதும் ரிவ்யூவிங் பேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்சைட் ஒன் மார்க் கேட்பாங்க இந்த லெசன் பொறுத்த வரையில் கமாண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த போல்டில் கொடுத்துருக்காங்கள எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பார்த்திங்க எப்பவுமே செகண்ட் லெசனில் இன்சைட் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க பாருங்கள் கேரக்டர் ஃபார்மேட்டிங் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டைல பாக்ஸ் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோம் கேட்கலாம் டைப் கேரக்டர் அது கவுண்டர் ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்சர் அதை நோட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டேபிள் கூட எல்லாமே பார்த்திங்க அது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி செப்பரேட்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சைட் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மாதிரி கன்வெர்டிங் டெக்ஸ்ட் இன் டு ஏ டெக்ஸ்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சைட் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக இது இந்த கொஷின் கேட்கலாம் போன வரைக்கும் வரைக்கும் இது வந்து புக் பேக்கில் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க லிங்கிங் ஃப்ரேம் த்ரீ மார்க்களுக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கங்க அதே போல் இங்கே பாருங்கள் பிளேஸிங் எடெக்ஷன் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதை நோட் பண்ணிக்கங்க இது இருக்கக்கூடிய ஆறு பாயிண்ட் அப்படி எழுதினா அஞ்சு மார்க் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு பேஜஸ் இன்ச பேஜஸ் இன்ச்சுனால் லே அவுட்டில் வந்து இன்சர்ட் பேஜஸ் அது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ரீஜாயினிங் ஸ்பிளிட்டேட் பிளாக் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வருஷம் பப்ளிக்கில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பிளாக்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஹவு டு கிரியேட் ஏ டெக்ஸ்ட் பிளாக் இன் டெக்ஸ்ட்
போனஸ் அதுக்கு முன்னே பப்ளிக் வைஸ் கேட்டிருந்தாங்க அண்டு கமெண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் அதே மாதிரி வந்து டெலிட்டிங் ஏ டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க இந்த டேபிளர் கால வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரை போர்டில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் போல்டாக கொடுத்துருக்க எல்லாமே ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டெக்ஸ்ட் டூல் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் மூணு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு புக் பேக்கில் மூணு ஃபைவ் மார்க் நல்லா பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி இந்த டூலுக்கான ஷார்ட் கீ கொடுத்துருக்காங்க கீபோர்ட் ஷார்ட் கீ அதையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரையிலும் டாப்லேருந்து எண்ட வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஒன் பை ஒன்னாக பாட்டு வரணும் இந்த இடத்துல அன்டைட்டில் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே இது கூட ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரையிலும் இன்சைடு ஒரு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் வர கூட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லெசன் ஃபைவ் மார்க் கேட்கல அப்படின்னா பட் என் எனி எனிவே இந்த லெசனில் தான் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எழுத போகிறீங்க மூணு ஃபைவ் மார்க் நல்லா பார்த்துக்குங்க நாலாவது ஃபைவ் மார்க்காக பழைய புக்கில் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபைவ் மார்க் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அதனால் அது ஃபைவ் மார்க்னு விட்டுற வேணாம் கன்வெர்டிங் ஏ டெக்ஸ்ட் பிளாக் இன் டூ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதை நோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இதே மாதிரி எல்லா லெசனுக்கும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அது மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம போட போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்